ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜು ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಟ್ ಕಟ್ರನ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ವೀಟ್ ಕಟ್ರನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾವು ಬಲ್ವಾನ್ ಅಂತ ಅಮೆಜಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆ ವೀಡಿಯೋದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪಿ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡಿ ಕಟ್ಟರ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದು ಇದು ಬಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಏನು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡಿದ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈನ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಪ ಹಾಂ ಇದು ಮೈನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಬಿಟ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ರಾಡ್ ಇದನ್ನು ಏನು ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಿಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಿರಂತ ಕವರಿಂಗ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಮಷಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಅದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಏನು ಹಾಕೊಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅರೌಂಡ್ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಷಿನ್ ನಾವು ತರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೈರನ್ನು ಈ ರಾಡ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಲಂಕಿ ಇದೆ ಅಲಂಕಿನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ವೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಇಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸೈಜಿದ ಅಲಿಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸೈಜ್ದೇ ಇದು ಎರಡೇ ಸೈಜ್ದು ಇರೋದು
ಇವಾಗ ಕೂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಾಲ್ಕು ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಸು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲಂಕಿದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ತೊಂಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ರಾಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಹೇಳ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೈಲಿ ನಂದಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅದಾಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಲಿತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ನೊಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆ ಹೋಲ್ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರೀಸ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ದೇನೋ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ ಸಿರಿಂಜಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಈಗ ಮಷಿನ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೊಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಷಿನನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಲಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಲಾಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾನೇ ಒಂದು ಲಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಓದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಎತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಚೆಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂಜ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆಗೇನೋ ಇದೆ ಅದು ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಕೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಏ ಬಗ್ಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಟಾರ್ಚ್ಬೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ನನಗೊಂದು ಅಳತೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕದು ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ಮಷಿನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತುದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಆಯಿಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಡಿ ತುಂಬಿಸ್ ಫುಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಕಿ ಹಾಕಪ್ಪಿ ಹಾಕತ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ದು ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ತೊಂಬ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಥ್ರೆಡ್ಡು ರಿವರ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ನೀವೇನು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಮಿಕ್ಸಿದು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಬುಲ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈರ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆದರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಬೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೊ ಒಪ್ಪನ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಕತ್ಲಿದೆ ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆನು ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆಫು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲೇಟರ್ ಬಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ನೀವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕ್ ಇದೆ ಚೌಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೌಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೇ ಕಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೆಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತೋಟೇಶಿ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಬೈಕಿಗೆ ಹೊಡ್ದೆ ಚಾಯ್ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ ಕೂಡ ಆಸ್ಲೇಟ್ರ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ದು ಎರಡು ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇದು ಎ ಟಿ ಟಿ ತ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಟಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಷಿನ್ನ ಮೂವತ್ತಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕವರ್ನ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬುಟ್ಟಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ಹೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊಡಿಬೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪ್ಯಾಡಿ ಕಟರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಕಟಿಂಗಿನ ವೀಟ್ ಕಟರ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀಸನ್ನು ಭತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟೀತ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರೀ ಟೀತ್ಗಿಂತ ಟೂ ತಿ ಎರಡು ಟೀತ್ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಣಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಎ ಟಿ ಟಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎ
ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಮೆಶ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಷಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ಬಿತ್ತು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಂಜು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ